ಹಾಂ ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಯಿಂದ ಅಹಾ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ರಸಸ್ವರಗಳು ಯಾವುದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವುದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಅ ಅ ಇ ಇ ಉ ಉ ಋ ಎ ಎ ಐ ಒ ಒ ಔ ಅಂ ಅಹಾ ಇವಿಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅ ಇ ಉ ಮತ್ತೆ ಋ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಓ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯನ ನಾವು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಐ ಮತ್ತು ಓ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಲ ದೀರ್ಘಾಸ್ವರಗಳು ಅಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಔ ಅಂತ ಸಾರಿ ಔ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ವರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಐ ಮತ್ತು ಔ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ರಸ್ವಸ್ವರ ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ದ್ವಿಭಿನ್ನವಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದದು ಐ ಅನ್ನೋದು ಔ ಅನ್ನೋದು ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂ ಸಹ ಒಂದು ಅನುಸ್ವಾರ ಅಮ್ಮನದೇನು ಒಂದು ಅನುಸ್ವಾರ ಹಾಗೆ ವಿಸರ್ಗ ಯಾವುದು ವಿಸರ್ಗ ಅಹಾ ಅನ್ನೋದು ವಿಸರ್ಗ ಅಕ್ಷರ ಆಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಹದಿನೈದು ಇವೆ ಆ ಹದಿನೈದಲ್ಲಿ ರಸಸ್ವರಗಳು ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳು ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರಗಳು ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಈ ರೀತಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅನುಸ್ವಾರ ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಸಹ ಇದೆ ಅದು ಯೋಗ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವುದದು ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದಿಷ್ಟು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವರ ಆಯಿತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಇನ್ನದು ಕ ಇನ್ನು ಕ ಕಾನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಹಾಕು ಬರಿಬೋದು ಕಾನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕು ಬರಿಬೋದು ಗೆರೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದು ಬರಿಬೋದು ಹಾಗೆ ಕಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಗೆರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪುಟಾಣು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಬರೀತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪುಟ್ಟು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಕ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೆ ಗ ಹಾಗೆ ಘ ಹಾಗೆ ಘ್ಯಾ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದು ಸಹ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಈ ಕಾಯಿನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿ ವರ್ಗೀಯ ವರ್ಗೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗ ಇದು ಕಾಯಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕ ವರ್ಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ಆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವು ಹಾಗೆ ಕಾಸಕ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಕ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಕ ಖ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದ್ರಿ ಗಂಟು ಸಹ ಒತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ನಾಲ್ಕಿನಿಂದ ಗಾಳಿ ಸಹ ಬಂತು ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಗಾಳಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಬಂತು ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಸ ಇದೆ ಏನು ಕಾನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಕಾನದೇನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಖ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ನೋಡಿ ಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಆಯ್ತು ಖ ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಗಾಳಿ ಸಹ ಬರ್ಸಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಘ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಜ್ಞ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಮೂಗುಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ನಾಸಿಕ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಸಿಕ ಹಾಗಾಗಿ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮುಗಿದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದನ್ನ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂತೇವಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಕ್ಷರನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಗಿದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕವರ್ಗ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲ್ ಬಂದು ಕವರ್ಗ ಮೊದಲನೇದ ಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಖ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಘ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಘ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಘ್ಯ ಅನುನಾಸಿಕ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಕವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಕವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಎರಡು ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅರ್ಥಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಕಾಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಚಾಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಚ ಚವರ್ಗ ಚ ಚಾಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚ ಹೇಳಿದು ಛ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಘ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ನ 
ಅನುನಾಸಿಕ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ ಚಾಟ ಕಾಪ ಪವರ್ಗ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪವರ್ಗ ಪವರ್ಗ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು 
ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರಗಳು ರಗಸದ ಹಿಂದ ಅಮಹಾಜ್ಞಾಯ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಹದಿನೈದು ಹೌದಾ ವ್ಯಂಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಒಂಬತ್ತು ಹೌದಾ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಐದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ದಶಕ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ದೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಅಂತ ಆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಸ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ರಮ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ರಾಜು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ರಾಮಣ್ಣ ಸೋಮಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಯಾಕಿರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಅ ಆ ನೋಡಿ ಕ ಖ ನ್ಯಾ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಗುರುತಿಸ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪದಗಳ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀರಾ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳ ರಚನೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ನೋ ಸ್ವರಗಳು ಅಕ್ಷ ರಸಸ್ವರ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಏನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳ ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಳ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಣ್ವಾ ಬಾಯ್ ಮಕ್ಳ ಬಾಯ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ಬಾಯ್